ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹൈലൈറ്റ്സ് ഡ്രീംസ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സ്നാക്സ് ആണ് മുട്ട കബാബ് എന്നും തേങ്ങാ മുറി എന്നും പറയും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പുഴുങ്ങി തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ച പൊട്ടാറ്റ ഒരഞ്ചെണ്ണം പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഒരഞ്ചെണ്ണം ബ്രെഡ് പൊടിച്ച ബ്രെഡ് പൊടി മൈദ കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഓയില് പച്ചമുളക് വേപ്പില ചപ്പ് ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിൽ വേണ്ടി പച്ചമുളക് വേപ്പില ചപ്പ് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് നല്ലൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുക ശേഷം ഒരു ബൗളെടുത്ത് രണ്ട് മുട്ട നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉഴിഞ്ഞു വെച്ച പൊട്ടാറ്റ നല്ലൊന്ന് ക്ലാസ് കൊണ്ടോ കയ്യിൽ കൊണ്ടോ നല്ലൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതിൽ കെട്ടുകൊടുത്ത് നല്ലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇവയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവ നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊട്ടാറ്റയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവ തമ്മിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലൊന്ന് കൂട്ടൊന്ന് നല്ലോണം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ പേസ്റ്റ് നല്ലൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ശേഷം നമ്മളിവിടെ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ട മൈദയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം എല്ലാ മുട്ടയും മൈദയിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളിവിടെ പൊട്ടാറ്റ് തണുക്കാൻ വെച്ച് നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൈൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക നല്ലൊന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു മുട്ട എടുത്ത് അതിൻ്റെ നടുവിലാക്കി വെച്ച വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് ഒരു ബൗള് രൂപത്തിലാക്കി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക മുട്ട കാണാത്ത രൂപത്തിൽ നല്ലൊരു ബൗള് രൂപത്തിൽ കൈ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം എണ്ണ കയ്യിൽ തടവി നല്ല നല്ലൊരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ എല്ലാം നല്ലൊരു ഷേപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ അടിച്ച് വെച്ച മുട്ടയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് പൊടിയിലിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുക്കാം പാൻ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം ഓരോ ബോളെടുത്ത് നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം പൊരിച്ച് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബൗളും ഒന്ന് നടു ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക